மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்று நாம் எட்டாம் வகுப்பினுடைய அறிவியல் பாடத்தில் மின்னியல் என்ற பாடத்தை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் அப்படி மின்னியல் பாடத்தில் என்னென்ன பகுதிகள் பார்க்கப் போகிறோம் என்று சொன்னால் மின்னலும் இடியும் எவ்வாறு உருவாகிறது அது மட்டுமா மின் தொகுப்பு என்பது என்ன அதை பற்றி இல்லாமல் இன்னும் பக்க இணைப்புகள் என்ன தொடர் இணைப்புகள் என்ன அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பயன்கள் என்ன அவருடைய வேறுபாடுகள் என்ன அது மட்டுமல்ல இன்னும் பல செய்திகள் தகவல்கள் அதை கூட மின்னியல் சார்ந்த பல தகவல்களையும் பயன்களையும் நாம் இந்த பகுதியில் பார்க்கப் போகிறோம் ஸோ முதலாவது நாம் பார்க்க போகுது மின்னலும் இடியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னதாக மின் அதிர்ச்சி என்பதை பற்றி நாம் பேசுகிறோம் மின் அதிர்ச்சி நம்ம எவ்வாறு உணர முடியும் ஒரு உதாரணம் சொல்லட்டுமா நம்ம வீட்டில் நம்ம வந்து கம்பளி துணி இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நன்றாக காலை கம்பளி துணியால் தேழ்த்த பிறகு நம் வீட்டு கதவுகள் பார்த்தோன்னா மெட்டலாக இருக்கும் ஒரு உலோகத்தினாலான ஒரு கைப்பிடி அதில் இருக்கும் அப்போது நம் காலை நம்முடைய கம்பளி துணியால் தேர்த்திய பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய கதவினுடைய அந்த மெட்டல் போன்ற கைப்பிடி நாம் தொடுகின்ற போது ஒரு ஷாக் ஒரு அதிர்ச்சியை உண்டாக்கும் இந்த அதிர்ச்சிக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் மின் இறக்கம் என்பதுதான் அடிப்படையான தத்துவம் அப்போ ஒரு மின் இறக்கத்தின் காரணமாக காலால் தேர்த்த அந்த கம்பளி துணியின் மூலமாக அந்த மெட்டல் போன்ற கைப்பிடியில் மின் இறக்கம் அதனால் நமக்கு ஒரு மின் அதிர்ச்சி அதாவது ஷாக் அப்படின்னு உணர்கின்றோம் இந்த உணர்வதில் தான் இடியும் மின்னலும் உருவாவதற்கு காரணமாக அமைகின்றன என்ன அர்த்தம் மின் இறக்கம் என்ற அடிப்படை தத்துவத்தின் மூலமாகத்தான் மின்னலும் இடியும் உருவாவதற்கு அடிப்படை காரணம் அப்படின்னா மின்னல் எவ்வாறு உருவாகிறது இடி எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ அடிப்படையிலே உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு விஷயங்கள் நமக்கு பார்க்கலாம் முதல்ல மின்னல் எவ்வாறு உருவாது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போது வெப்பத்தின் மூலமாக என்னாகும் நீர் ஆவியாகும் எங்கெல்லாம் கடல் தண்ணீர் குளம் ஏரி குட்டைகளில் தேங்கி இருக்கக்கூடிய நீர் எல்லாம் சூரிய வெப்பத்தின் மூலமாக என்னாகும் ஆவியாகும் அவ்வாறு ஆவியாகிற நீர் தவளைகள் மேலே செல்ல செல்ல குளிர்ச்சி அடையும் அவ்வாறு குளிர்ச்சி அடைகின்ற போது ரெண்டு விதமான லேயர்கள் அதாவது ரெண்டு விதமான அடுக்காக மாறும் மேலடுக்கு கீழடுக்கு அதாவது மேகமே ரெண்டு அடுக்குகளாக மாறும் மேலடுக்கு கீழடுக்கு அவ்வாறு மேலடுக்கு என்பது நேர்மின் தொகைகளை தாங்கி கொண்டதாக இருக்கும் கீழடுக்கு என்பது எதிர்மின் தொகைகளை தாங்கி கொண்டதாக இருக்கும் இப்போ ஒரு மேகமானது மேலடுக்கும் கீழடுக்காக உருவாகி மேலடுக்கு என்பது நேர்மின் தொகைகள் அதாவது பாசிட்டிவ் கீழடுக்கு என்பது எதிர்மின் தொகைகள் அதாவது எலக்ட்ரான்கள் நெகட்டிவ் என்று நம்ம சொல்கின்றோம் இப்போ எப்படி மின்னல் உருவாகுது நம்ம மழை காலத்தில் பார்த்தோன்னா திடீர்னு பார்த்தா ஒரு ஷாக் அதாவது மின்னலை நம்ம பார்ப்போம் அப்போ எப்படி உருவாகுதுனா இந்த மாதிரி மழைக்காலங்களில் மேகத்தில் இருக்கக்கூடிய மேலடுக்கும் கீழடுக்கும் என்ன அர்த்தம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நேர்மின் துகளும் எதிர்மின் துகள்களும் ஒன்றிணையும் போது அல்லது சந்திக்கின்ற போது என்ன உருவாகுது மின்சாரம் உருவாகுது அந்த மின்சாரம் தான் நமக்கு மின்னலாக தெரிகின்றது அப்போ மின்னல் எவ்வாறு உருவாகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் சரி அடுத்துதான் என்னென்னா இடி இடி உருவாதற்கு காரணம் என்ன சரி இவ்வாறு மின்னலின் மூலமாக என்ன நடக்கும் அதிகப்படியான வெப்பம் உருவாகும் அவ்வாறு அதிகப்படியான வெப்பம் என்ன காற்று என்ற ஊடகத்தில் கீழ் நோக்கி இறங்கி வரும் அப்போ என்ன நடக்கணும் அதிகப்படியான வெப்பத்தின் காரணமாக காற்றானது சுருங்கி விரிகின்றன இப்போ சடனாக ஒரு விஷயம் அதிகப்படியான வெப்பம் இறங்கும்போது என்ன நடக்குது அந்த காற்று விரிகிறதும் சுருங்குதுன்னு மாறி மாறி நடந்த உடனே அந்த சுருங்குதலும் விரிதலும் வெப்பத்தின் காரணமாக ஏற்படுவதனால் ஒரு வித சத்தம் உருவாகிறது அந்த சத்தம் தான் நமக்கு என்ன இடியாக தெரிகிறது அப்போ அடிப்படையிலேயே மின்னலுக்கும் இடிக்கும் என்ன காரணம் மின் இறக்கம் என்கிற பண்பின் காரணமாகத்தான் இது உருவாகிறது என்பதை நம்ம அடிப்படையில் தெரிந்து கொண்டோம் சரி அடுத்தது என்னென்னா மின்னல் கடத்திகள் இப்போ ஒரு அடிப்படை தத்துவத்தை நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதே மின்னல் மின்னுகிற போதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மரத்து கடையில் நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பெரியவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன காரணம் அந்த மின்னல் மோது நம்ம மரத்து கடை நின்னோம் அப்படின்னா அங்கே மரங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நேர்மின் தொகைகள் என்ன பண்ணுவோம் மேகத்தில் இருக்கக்கூடிய எதிர்மின் தொகைகளை அதாவது இங்கே இருக்கிற பாசிட்டிவ் மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் மேகத்தில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவை இழுக்குன்ற காரணத்தினால் அங்கே நம்ம நம்ம அங்கே நின்னோம் அப்படின்னா நம்ம அதனால் பாதிப்புகள் உருவாகும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் பெரியவங்க நம்ம அப்பா அம்மாலாம் மரத்துக்கு நிற்காத இடியும் மின்னலை வரும்போது அப்படின்னு நம்மளை அறிவுறுத்துவாங்க அப்போ எது சேஃப்டி ஜோன் எது நமக்கு பாதுகாப்பானதுன்னா ஒரு வேளை நம்ம காருக்குள்ளே இருந்தோன்னா காருக்குள்ளே அமர்ந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மேலே உலோகம் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து சேஃப்டியாக இருக்கும் பாதுகாப்பானதாக இருக்கும் 
இப்போ நம்ம ஒரு ஆங்கிளில் ஒரு குறிப்பிட்ட மின்னல் இடையை பற்றி நம்ம சந்தித்து பேசணும் இன்னொரு பக்கம் மின்னல் கடத்திகள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறோம் மின்னல் கடத்திகள் அதாவது மின்னலை கடத்துகின்ற பண்புக்கு மின்னல் கடத்திகள் இப்போ என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பாருங்கள் சில நேரம் இடி மின்னல் மழையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின்னல் எங்கேனா ஒரு மரத்து மேலே வீழ்ந்துருக்கும் அந்த மரமே பட்டு போயிருக்கும் அதாவது வெப்பத்தின் காரணமாக என்னால் அப்படியே சூடேறி மேலே பட்டு போயிருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி வீட்டு மேலே வீழ்ந்தால் என்ன ஆகும் வீடு டேமேஜ் ஆகும் இல்லையா அது கூட நாம் இருக்கிறோம் அப்போ நமக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை ஏற்படும் அப்போ வரக்கூடிய அந்த மின்னலே ஒரு குறிப்பிட்ட பொரின் வழியாக இறக்கி பூமிக்கு அனுப்புகின்ற கடத்து போன்ற தன்மைக்கு தான் மின்னல் கடத்திகள் அப்படின்னு பேசுகிறோம் அப்போது என்ன இதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு மேலே அதாவது நம்ம ஒரு அஞ்சு மாடி பத்து மாடி நிறைய அடுக்க அடுக்காக நீங்கள் பில்டிங் கட்டிடங்கள் உருவாகிட்டு இருக்கு அப்போ அதை சேஃப்டி பண்ணணும் எதை மின்னலிருந்து இடியிலிருந்து ஒரு மிகப்பெரிய உயரமான கட்டிடத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் அந்த உச்சியில் ஒரு உலோகத்தண்டு நம்ம வைக்கிறோம் இந்த கட்டிடத்தினுடைய உச்சியில் போயிட்டு ஒரு உலோகத்தண்டு வைக்கிறோம் அதில் வந்து அவர் தாமிர கம்பி அதில் வந்து இணைச்சிருக்கோம் தாமிர கம்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓரமாக கொண்டு வருவாங்க சவுத்துக்கு ஓரமாக கொண்டு வந்து பூமியில் கொண்டு போய் புதச்சிடுவாங்க இப்போ என்ன நடக்குது பாருங்கள் இப்போ மின்னலும் இடியும் உருவாகின்ற போது ஏற்படக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஏற்படக்கூடிய அந்த மின் மின்சாரத்தை அல்லது மின்னலை என்ன பண்ணோம் இந்த தாமிரக்கம்மி வாங்கி கொள்ளும் தாமிரக்கம்மி வாங்கி கொண்டு நேரடியாக அந்த மின்னலை எங்கே போயிடுறோம் கடத்தி கொண்டு போய் பூமியில் கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அப்போ பூமியில் கொண்டு போய் சேர்த்துருச்சுன்னா எது சா சேஃப் நமக்கு கட்டிடம் பாதுகாப்பானது அப்போது மின்னல் கடத்திகள் மூலமாக மிக உயரமான கட்டிடங்களை பாதுகாப்பதற்கு இந்த உலோக கம்பியான உலோகத்தண்டும் தாமிர கம்பியும் பயன்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது நமக்கு என்ன அப்படின்னா இருக்கக்கூடியது புவி தொடுப்பு அப்படின்னு புவி தொடுப்பு அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ப்ளக் பாயிண்ட் நம்ம நிறைய டிவி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மின் சாதனங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் வச்சுருப்பாங்க அந்த ப்ளக் பாயிண்டில் மூணு விதமான அந்த கம்பிகள் இருக்கும் ஸோ மேலே ஒன்று இருக்கும் கீழே ரெண்டு இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மூணு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது மேலே இருக்கக்கூடிய கம்பி என்ன மின்னோட்ட கம்பி அப்படின்னு பேர் எப்படி மின்னோட்ட கம்பி அப்படின்னு பேர் இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய நடுநிலை கம்பி வலது பக்கம் இருக்கக்கூடியதுன்னா புவி தொடுப்பு கம்பி அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த புவி தொடுப்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் மின் கசிவு ஏற்படுது இல்லை வேறு ஏதோ மின்சாரம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அப்போ அந்த புவி தொடுப்பு அது எதுக்கானா குறைந்த மின் தடை கொண்ட வந்து ஒரு பாயிண்ட் சரிதானா அப்போ குறைந்த மின் தடை கொண்ட அந்த புவி தொடுப்பு இருப்பதன் கோ காரணமாக மின்னிறக்கம் அடையும் போது மின்னிறக்கம் அடையும் போது என்ன ஆகும் நம்ம ஏதோ பொருள் தொட்ட ஷாக் அடிக்கும் அப்படி தானே அப்போது அந்த மாதிரி நடக்கும்போது இந்த புவி தொடுப்பு அந்த ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ணணும் சேஃப்டி பண்ணி பாதுகாப்பாக என்ன பண்ணணுன்னா எங்கள் எங்கள் பூமிக்கு வந்து அனுப்பி விட்டுறோம் பூமிக்கு இடமாற்றம் செஞ்சிடும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதை வந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ புவி தொடுப்பு என்பது குறைந்த மின் தடை கொண்ட ஒரு பாயிண்டர் அந்த பாயிண்டர் எதுக்காகனா வீட்டில் மின் கசிவு அது மின்னிறக்கம் ஏற்படுகின்ற போது பாதுகாப்பாக அதை வாங்கி கொண்டு அந்த மின்னிறக்கத்தை வாங்கி பூமிக்கு அனுப்புகின்ற செயலை செய்யக்கூடிய தான் புவி தொடுப்பு கம்பி அப்படின்னு நம்ம அதை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போது அடிப்படையில் என்னென்னா வீட்டு சாதனங்களை பாதுகாப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது மிகப்பெரிய உயரமான கட்டிடங்கள் உயரமான வீடுகளை பாதுகாப்பதற்கு மின் கடத்திகள் பயன்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்த்தோம் நம்ம அடுத்ததாக என்ன அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் மின் சுற்று ஒரு எளிய மின் சுற்று பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்ன ஒரு கம்பி சுற்றி ஒரு சர்க்கியூட் உருவாப்பது தான் எளிய மின் சுற்று அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் மின் சுற்றுக்கு பார்த்துட்ருக்கீங்க ஒரு அழகான வரைபடம் அதில் பாருங்கள் மின் மூலம் அதாவது மின்கலம் பேட்ரி அப்புறம் வந்து என்ன இருக்கு விளக்கு இருக்குது லைட் இருக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன சுவிட்ச் சாவி அப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ என்ன இருக்கும் மின்கலத்திலிருந்து போகக்கூடிய மின்சாரம் எது வழியாக போகுது அங்கே இருக்கக்கூடிய சாவி வழியாக செல்கிறது இப்போ என்ன இருக்குது நமக்கு வந்து லைட்டு எரியுது ஒரு சிறிய மின் சுற்றின் மூலமாக நமக்கு என்ன பண்ணோம் ஒரு பல்பை எரிய வைக்கிறோம் இது வந்து தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்புன்னு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் எப்படி பிரிக்கிறோம் தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் தொடர் இணைப்பு அப்படின்னு பார்க்குற போது என்ன நடக்குது பாருங்கள் அங்கே ஒரு பேட்ரி அதாவது மின் மூலம் இல்லை மின்கலம் மின்சாரத்திற்குண்டான மூலப்பகுதி அந்த பேட்ரி இருக்குது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அப்படின்ட்டு கூட சாவி வச்சுருக்கோம் இப்போ தொடராக இணைச்சிருக்கோம் ஒரு எதிர்முனையை வந்து 
ஒரு லைட்டோட ஒரு முனையும் அதில் எது இன்னொரு முனையும் வந்து இன்னொரு லைட்டுக்கு ஒரு முனையும் அப்படியே தொடர்ந்து சாவியில் கடைசியாக போய் முடிகிறது அப்போ ஒரு சுற்றை ஆரம்பித்து இன்னொரு சுற்று போய் முடிகிறது தான் மின் சுற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதை தொடர் இணைப்பாக ஒரு லைட்டு இன்னொரு லைட் இன்னொரு அப்படி அணைச்சிக்கிட்டே போகலாமா ஒரு அஞ்சு லைட் இருந்தால் அப்படி என்ன பண்ணோம் ஒவ்வொரு முனையும் மாறி 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 அணைச்சி தொடராக இதை தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து தொடர் இணைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா தொடர் இணைப்பில் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது பக்க இணைப்பில் எவ்வாறு மின்னோட்டம் மாறுபடுகிறது இப்போ நம்ம சுற்றாக பார்த்தோம் இப்போ இது சர்க்கியூட்டாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் தொடர் இணைப்பில் மின் அழுத்தம் எவ்வாறு இருக்கிறது இப்போது மூணு லைட்டை கையில் எடுத்துக்கிறோம் மூணு பல்ப் அது எப்படி தரும் அந்த இடத்துல இருக்க வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ இந்த மூணு பல்பும் ப இணைச்சிட்டு தொடர் இணைப்பாக இணைச்சிட்டு அதை கொண்டு வந்து எங்கே கொடுக்குறாங்க பேட்ரியில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வரைபடத்தை பார்க்கும்போதே தெரியுது பாருங்கள் இப்போ பேட்ரி ஒன்று கொடுப்பதன் மூலமாக இப்போ கம்பியின் வழியாக என்ன நடக்கும் மின்சாரம் போகும் அதுக்கு பேர் தான் ஐ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் மின்னோட்டத்தை ஐன்னு கொடுத்துருக்கோம் அங்கே இருக்கிற பேட்ரியுடைய மின்னோட்டம் எவ்வளோன்னா வி கேபிட்டல் வி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதன் வழியாக என்ன ஆகும் கரண்ட்டு போகுது போன உடனே இதோட மின்னழுத்த வேறுபாடு எப்படி சொல்கிறோம் வி ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ அப்போது ஒரு மின்கலத்தின் வழியாக மின்னோட்டம் போகின்ற போது தொடர் இணைப்பில் இருக்கக்கூடிய லைட் அதாவது மின் விளக்குகள் அந்த மண் மின் அழுத்த வேறுபா வி ஈக்குவல் டு எதுக்கு சமம் மூணு பல்புகளுடைய மின் அழுத்தத்தின் கூடுதலுக்கு சமமாக இருக்கும் என்பது தான் தொடர் இணைப்பில் நாம் பார்க்கின்ற ஒரு செய்தி இப்போ வரைபடத்த பார்க்கும் என்ன புரிஞ்சுது வி ஒன்னில் ஒரு மதிப்பு இருக்கு வி டூவில் ஒரு மதிப்பு இருக்கு வி த்ரீயில் ஒரு மதிப்பு இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாரணமாக வி ஒன்னில் டூ அப்புறம் வி டூவில் வந்து மூணு அப்புறம் வி த்ரீயில் ஒரு நாலு ஸோ நாலு மூணு ஏழு ப்ளஸ் ரெண்டு ஒன்பது அப்போ வி ஈக்குவல் டு ஒன்பது வோல்ட் அப்போது வீலு கொடுத்த ஒன்பது வோல்ட்டும் தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீக்கு மொத்தம் கூட்டினா வீக்கு சமமாக இருக்கும் இப்போ தொடர் இணைப்பு என்பது நம் மின்கலத்தின் வழியாக கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பானது ஒவ்வொரு பல்பிலும் இருந்த மின்னழுத்தின் கூடுதலுக்கு சமமாக இருக்கும் என்பது தான் தொடர் இணைப்பில் கிடைக்கக்கூடிய மின்னழுத்தம் அடுத்தது என்னென்னா பக்க இணைப்பை பற்றி பேச போகிறோம் இப்போ தொடர் இணைப்பை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பக்க இணைப்பு அதே மின்கலம் இருக்குது சாவி கொடுத்துருக்கு இப்போ அதே ரெண்டு பல்ப் வச்சுருக்கோம் ஸோ முதல்ல ஒரு வரைபடத்தில் சர்க்கியூட் நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் அதே ரெண்டு லைட்டில் ப தொடராக இணைச்சா என்ன வேல்யூ மதிப்பு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அதே கம்பியை கொண்டு தாமிர கம்பியை கொண்டு பக்க இணைப்பாக இணைச்சா எந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பக்க இணைப்பில் நமக்கு ஒரு வரைபடம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்க்குற பார்த்தீங்கன்னா ஐ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ தொடர் இணைப்பில் என்னது மின்னழுத்த வேறுபாடானது ஒவ்வொன்றின் கூடுதல் மதிப்பிற்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ என்னென்னா பக்க இணைப்பில் அதே வோல்டேஜ் இப்போ மின்னோட்டம் போகிறது இப்போ பக்கம் பக்கமாக மின்சாரம் அந்த மின்னோட்டத்தை கம்பியை நம்ம இணைச்சிருக்கிறதுனால இதனுடைய கூடுதல் மின்சாரம் எதற்கு சமமாக இருக்குன்னா ஒவ்வொன்று பல்பில் உள்ள மதிப்பிற்கு கூட்டு தொகைக்கு சம்மா சமமாக இருக்கும் இது எப்படி எழுதலாம் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீன்னு எழுதுகிறோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் கொடுத்த வோல்டேஜ் அப்படி இருக்குது அது கூட ஐ ஒனில் போன கரண்ட் அங்கே இருக்க மின்னோட்டத்தை அமலக்கிறோம் முதல் பல்போட மின்னோட்டத்தை அளக்கிறோம் ரெண்டாவது பல்போட மின்னோட்டத்தை அளக்கிறோம் மூன்றாவது பல்போட மின்னோட்டத்தை அளக்கிறோம் இப்போ கூட்டினா எதுக்கு சமமாக இருக்கும் அந்த கம்பெனி வழியாக போன மின்னோட்டத்தினுடைய மதிப்பிற்கு சமமாக இருக்கும் இப்போது பக்க இணைப்பில் மின்னோட்டத்தினுடைய கூடுதல் மதிப்புக்கு சமமாக இருக்கும் தொடர் இணைப்பில் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினுடைய கூடுதல் மதிப்பிற்கு சமமாக இருக்கும் என்பது தான் நம்ம அடிப்படையில் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு அழகான செய்தி அடுத்து என்ன அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசத்தை பார்ப்போம் இப்போது தொடர் இணைப்பு சுற்று அடுத்தது பக்க இணைப்பு சுற்று ரெண்டுத்துக்கும் அடிப்படையில் என்னென்ன வேறுபாடுகள் இருக்குது இப்போ நம்ம தனித்தனியாக பார்த்தோம் அதனுடைய மின்னோட்டம் இதில் எப்படி இருக்குது இதில் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ஒரு நாள் வேறுபடுத்தி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தொடர் இணைப்பு சுற்று அது எப்படி இருக்கும்னா மின் சுற்றில் உள்ள அனைத்து கூறுகளும் சம அளவிலான மின்னோட்டம் பாயும் இப்போ புரியுதா எப்படி மின் சுற்றுள்ள அனைத்து கூறுகளிலும் சம அளவிலான மின்னோட்டம் பாயும் அந்த கரண்ட் இருக்கு இல்லையா சமமாக பாயும் அதே பக்க இணைப்பாயிருந்தா ஒவ்வொரு கூறிலும் பாயும் மின்னோட்டங்களின் கூடுதல் மின் கலந்து பாயும் மின்னோட்டத்திற்கு சமமாக அமையும் அப்போ இதான் ரெண்டுத்துக்குள்ள அடிப்படை வேறுபாடு அப்போ மின்னோட்டத்தை பொறுத்து
ஸோ முதல்ல மின்னோட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வேறுபடுத்தி பார்த்தோம் அப்புறம் மின்னழுத்த வேறுபாடு அதை தொடர் இணைப்பிலும் பக்க இணைப்பில் எவ்வாறு இருக்குன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது என்ன அனைத்து மின்கூறுகளும் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன தொடர் மின் இணைப்பு சுற்று ஏன்னா தொடர்னு இருக்கிறதுனால ஒன்று பின்னாடி ஒன்று பின்னா அப்படி அணிச்சிக்கிட்டே போகலாம் ஃபஸ்ட் லைட்டு செகண்ட் லைட்டு மூணாவது லைட்டு பல்பு இப்படி ஒவ்வொன்றா அடிச்சிக்கிட்டே போனால் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக இணைச்சா தொடர் இணைப்பு அடுத்து பக்க இணைப்புன்னு அனைத்து மின்கூறுகளும் பக்க இணைப்பில் இணைச்சிக்கிட்டே போனால் அது நமக்கு என்ன பக்க இணைப்பு சுற்று சரி அடுத்த பாயிண்ட் வரும் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் இணைப்பு தடைப்பட்டால் மின் சுற்றின் வழியாக பா மின்னோட்டம் பாயாது அதே பக்க இணைப்பு வந்துன்னா ஏதேனும் ஒரு மின் செயல்படாமல் இருந்தாலும் மின்கூறுகள் வழியாக மின்னோட்டம் பாயும் இப்போ தொடர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஒரு இடத்துல நம்ம நிறுத்திட்டோம் ஒரு சாவி வந்து எடுத்துட்டோன்னா ஒரு பல்பு மின்சாரம் பண்ணால் இன்னொரு பல்பு மின்சாரம் போகாது அதே பக்க இணைப்பாக இருந்துன்னா ஒரு கூரில் போன மின்சாரம் நின்று போயிட்டால் கூட அடுத்த இதில் நமக்கு மின்சாரம் தொடர்ந்து போயிட்டுருக்கும் அப்போ இது என்ன மின்னோட்டம் பாய்கிற அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போது தொடர் மின் இணைப்பு சுற்றில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் இணைப்பு தடை எது நின்றுட்டால் கூட மின்னோட்டம் பாயாது டோட்டலாக பாயாது ஆனால் பக்க இணைப்பில் ஒன்றுத்தில் மின் தடைப்பட்டாலும் இன்னொன்றில் மின் மின்னோட்டம் மின்சாரம் பாயும் என்பதுதான் தொடர் இணைப்பிற்கும் பக்க இணைப்பிற்கும் உள்ள அடிப்படையான வேறுபாடுகள் அடுத்து நமக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னா தாது பொருளிலிருந்து பிரித்தெடுத்தல் அதாவது மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் முதல்ல மின்னோட்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இடி மின்னல் எவ்வாறு உருவாகிறதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு அடிப்படையான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் அந்த விளைவுகள் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் தாது பொருள்களை பிரித்தெடுத்தல் பிரித்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தூய்மைப்படுத்துதல் அது மின்னார் முக பகுத்தல் முறையில் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போது மின்னோட்டத்தின் விளைவு மூலமாக தாது பொருள் பிரித்தெடுத்தலோ அல்லது தூய்மைப்படுத்தலோ பார்க்க போதுனா மிகப்பெரிய விளைவு மின்னார் பகுத்த பகுத்தலின் மூலமாக நமக்கு மின் முலாம் பூசுதல் அப்படின்னா ஒரு அடிப்படையான இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பயன்பாடு ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து அடுத்ததாக பார்க்குறதா இருக்கும் இப்போ நாம் மின்னோட்டத்தின் விளைவுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி மின்னோட்டத்தின் விளைவுகளை பற்றி பார்க்கணும் அடிப்படை என்னென்ன அந்த தனிமத்தை தூய்மைப்படுத்துதல் இல்லை பிரித்தெடுத்தல் அந்த பண்புகள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவு முதல்ல பார்ப்போம் என்ன மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவு ஒரு கண்ணாடி பீக்கர் எடுத்துக்குவோம் அதில் வந்து நீரை எடுத்துக்குவோம் தண்ணீர் தண்ணீர் எடுத்துக்குவோம் இப்போ வந்து காப்பர் கம்பி தாமிர கம்பியின் வழியாக என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணுறோம் பேட்ரியில் ஒரு முனையும் வந்து என்ன பண்ணுறோம் லைட்டோடு கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போது இதை கனெக்ட் பண்ணணும்னு என்ன நடக்குது பாருங்கள் லைட்டு எரியுது என்னது அந்த பல்ப் ஆனை எரியுது இப்போ என்ன காரணம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் திரவமானது மின்சாரத்தை கடத்துகின்ற பண்பை பெற்றிருக்கின்றன என்பதைத்தான் மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவாக நாம் உணர்கின்றோம் இதை நம்ம வீட்லேயே அழகாக செஞ்சு பார்க்கலாம் நம்மக்கிட்ட ஒரு கையில் பேட்ரி இருக்குது தண்ணீர் எப்போவுமே கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து காப்பர் கம்பி இருக்குது இதெல்லாம் சின்னதாக அப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு லைட் ஏரியர் காரணத்தை என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி அடுத்தது அதே மின்னோட்டத்தின் விளைவு இருந்ததுனா மின் முலாம் பூசுதல் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ முலாம் பூசுதல் அப்படின்னா என்னென்னா கோட்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பொருள் இருக்குது மேலே பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் அது என்னென்ன ஒரு கோட்டிங் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுனா ஒரு அடிஷ்னல் பியூட்டிக்காக அழகுக்காக நம்ம கோட்டிங் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு மின்னோட்டத்தின் மூலமாக ஒரு பொருளுக்கு இன்னொரு பொருளை போய் சேர்த்து வைக்கிறோம் அதுக்கு பேர் என்ன மின் முலாம் பூசுதல் ஒரு மின்னோட்டத்தின் மூலமாக ஒரு பொருளுக்கு இன்னொரு பொருளை நல்லது ஒரு பெயிண்ட்டு மாதிரி லேயரை உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் மின் மூலாம் பூசுதல் இதுக்கு என்ன அடிப்படையாக தேவை பாருங்கள் நீங்கள் அந்த வரைபடத்தை பார்த்தா நல்லா தெரியும் இப்போ அழகாக ஒரு கரைசல் இருக்குது கரைசல் என்னென்ன காப்பர் சல்ஃபேட் சியுஎஸ்ஓ ஃபோர் அது ஒரு கரைசல் எடுத்துக்கிறோம் கண்ணாடி பீக்கில் அந்த கரைசல் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பக்கம் என்னென்னா இரும்பால் செய்யப்பட்ட ஒரு கரண்டி ஸ்பூன் இன்னொரு முனையில் என்ன இருக்குது தாமிர தகடு என்னது காப்பர் கனுடைய தாமிர தகடு இருக்குது இப்போது கரண்டி வந்து என்னென்னா எதிர்மின் வாயிலையும் தாமிரை வந்து பாசிட்டிவ் நேர்மின் வாயிலும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போது நம்ம இது வழியாக மின்சாரத்தை செலுத்துகிறோம் ஏன்னா அங்கே என்ன இல்லை மின் அழுத்த மூலம் இருக்குது யார் பேட்ரி இருக்குது பேட்ரியே ஒரு பகுதி வந்து கரண்டி இன்னொரு பகுதி வந்து தாமிரம் எங்கள் கரைசல் இருக்குது காப்பர் சல்ஃபேர் கரைசல் இருக்குது எல்லாமே என்னென்னா கண்ணாடி பேக்கருக்குள்ளே இருக்குது இப்போ என்ன நடக்கும் பாருங்கள் இப்போ பேட்ரி வழியாக மின்சாரம் போகிறது இப்போ எதிர்மின் வாய் நேர்மின் வாய் இருக்கும் நேர்மின் வாய் எதிர்மின்
அப்புறம் பார்த்தா ஏற்கனவே தாமிர கம்பி அந்த தகடு வச்சுருந்த இல்லையா அந்த இடத்த பார்த்தா அந்த தாமிரத்தோட அளவு குறைஞ்சிருக்கும் இங்கே எந்த அளவுக்கு தாமிர தகடு குறைஞ்சிருக்கோ அதே அளவு இரும்பு கரண்டி மேலே படிகம் மாறி என்ன பண்ணால் மேலே ஒட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் இதுக்கு பேர் தான் மின் முலாம் பூசுதல் அப்போது ஒரு கரைசலின் வழியாக ஒரு பேட்ரி மூலமாக மின்னோட்டத்தை செலுத்துகின்ற போது தாமிர தகட்டில் இந்த தாமிரமானது எதிர்முனையில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு கம்பி அதாவது ஒரு ஸ்பூன் மீது ஒரு படிகமாக தாமிரம் படிஞ்சிருக்கிறது இந்த வினைக்கு பேர் மின்முலாம் பூசுதல் என்பது ஒரு அழகான பெயர் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியும்னா ஒரு வேதி வினையின் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தனிமத்தை இன்னொரு பொருளோடு சேர்க்கின்ற தன்மையை நாம் பெறுகின்றது அப்படின்னு அழகாக பார்த்தோம் அடுத்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு அப்படின்னு இப்போ மின்சாரம் போகும்போது என்னென்ன வெப்பம் உருவாகும் அதை பார்க்குறது தான் சின்னதாக நம்ம செயல்பாடு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஒரு மின்கலம் ஒரு மி சாவி ஒரு பேட்ரி இதெல்லாம் பார்த்துன்னு அப்படியே மின்சாரம் போய்கிட்டே இருக்குது நம்ம என்னென்னா சாவி கொடுத்த உடனே ஆகுது ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அந்த பேட்ரி வழியாக பல்ப் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னு எரிஞ்ச பிறகு நீங்கள் பல்பை தொட்டு பாருங்கள் சூடாக இருக்கும் அப்போ என்ன காரணம் இதுலேருந்து தெரியுது ஒரு கம்பெயின் வழியாக மின்சாரம் செல்கின்ற போது மின்னோட்டம் பாய்கின்ற போது அதனால் பல்ப் எரிகின்றது இதற்கு அடிப்படையாக என்ன நடக்குதுன்னா வெப்பம் உருவாகிறது என்பதை அடிப்படை காரணமாக நமக்கு தெரியாது அப்போது ஒரு கம்பெயின் வழியாக மின்சாரம் போச்சுன்னா வெப்பத்தை உருவாக்குகின்ற தன்மை பெற்றிருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு நல்லா தெரியுது இந்த காரணத்தை வைத்து கொண்டு நிறைய நமக்கு நான் பயன்பாடுகளை கொண்டு வந்தார்கள் அது பேர் நான் மின் உருகி என்ன மின் உருகி இப்போது ஒரு இடத்துல அதிகப்படியாக ஒரு அதிகமான ஓல்டேஜில் கரண்ட்டு உள்ளே வருது மின்னூருக்கு என்ன பண்ணோம் அந்த வருகின்ற மின்னோட்டத்தின் மூலமாக வெப்பம் உருவாகி அந்த மின் கம்பினாக அருந்து போகும் சவ்வாறு இருக்கின்ற போது என்னோட வீடுகளுக்கு ஒரு சேஃப்டி அதிகப்படியான மின் அழுத்த வேறுபாட்டில் வரக்கூடிய அதிகப்படியான ஓல்டேஜ் உள்ள வீட்டிற்குள் வராமல் தடுக்கின்ற பண்பு இந்த மின் உருகி பெற்றிருக்கிறது எங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சோம் இந்த மின்னோட்டத்தின் மூலமாக வெப்பம் உருவாது வெப்பத்தை உரு உருவாதன் மூலமாக அந்த கம்பியான அருந்து போவதன் காரணமாக வீடுகளுக்கு ஒரு சேஃப்டி அமைப்பாக நமக்கு வந்து மின் உருகிகள் பயன்படுகின்றன என்பதை நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம என்ன அப்படின்னா இதை வைத்து கொண்டு என்னென்னலாம் செய்ய முடியும் இப்போது மின்னோட்டத்தின் மூலமாக என்ன பண்ணோம் ஒரு மின் முலாம் பூசுதல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மின்னோட்டத்தின் மூலமாக என்ன பண்ணோம் ஒரு லைட் எல்இடி பல்ப் எப்படி எரியுதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது அதனுடைய பயன்பாடுகள் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறைய பயன்படுத்த முடியும் நிறைய பொருட்களை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போனால் மின் சமையல் கலன் அது என்ன மின் சமையல் கலன் மில் சமையல் கலனுக்குள் இருக்கும் கம்பிச்சுருளில் மின்னோட்டம் பாயும் போது அது சூடாகின்றன அவ்வாறு சூடாகினால் ஏற்பட வெப்ப ஆற்றலை வைத்து சமையலை பெறுகின்றோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணால் நம்மக்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருளுக்குனா ஒரு காயில் வச்சுருப்பாங்க அந்த காயில் உடைய மின்சாரம் போகும் அது மின்சாரம் போகும்போது என்ன காயில் ஹீட் ஆகுது இல்லையா அந்த வெப்பத்தின் மூலமாக என்ன பண்ணோம் சமையல் நம்ம செய்வதற்கு நமக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்ட பொருள்கள் சமைப்பதற்கு அதை வைத்து கொண்டு பயன்படுத்தலாம் இப்போ மின்னோட்டத்தின் மூலமாக வெப்பத்தை உருவாக்கி அந்த வெப்பத்திலிருந்து சமையல் செய்வதற்கு மின் சமையல் களங்கள் பயன்படுகின்றன இது ஒரு பகுதி ரெண்டாவது என்ன மின் கொதி கலன் என்ன எலக்ட்ரிக் கெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் அன்றாட வீட்டுங்கள் நிறைய பாருங்கள் நிறைய பேர் க அந்த கெட்டலை வச்சுக்கிட்டு குயிக்காக மிக விரைவாக சுடு தண்ணி எடுத்துருவோம் நிறைய பொருளை சூடு பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கு என்ன காரணம் இது தான் காரணம் அங்கே என்ன நடக்குது எலக்ட்ரிக் கெட்டலில் அடிப்பகுதியில் வெப்பம் ஏற்றும் சாதனத்தை வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு யார் மின்சாரத்தை கொடுக்குறோம் நம்ம பிளக் பாயிண்ட் போட்டு மின்சாரத்தை கொடுக்குறோம் இப்போ மின்னோட்டம் அந்த கெட்டில் அடிப்பதில் இருக்கிற வெப்பமேற்றம் சாதனத்து வழியாக மின்சாரம் போகிறது இப்போ அது சூடேறுதா அது சூடு என்னென்னாகும் தண்ணியும் சூடாகுது ஸோ ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்தில் நமக்கு மிக விரைவாக தண்ணீரை சூடேற்றுகின்ற எலக்ட்ரிக் கெட்டல்களை இந்த அடிப்படை தத்துவத்தில் உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் சரி அடுத்து நமக்கு என்ன இஸ்திரி பெட்டி எது ஹேண்ட் பாக்ஸ் நம்மளாம் துணியெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் துவச்ச பிறகு கண்டிப்பாக அயன் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ அயன் பண்ணதுக்கு என்ன இதே அடிப்படை தத்துவம் தான் அப்போ கரண்ட்டை கொடுக்குறோம் கரண்ட்டை கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது மின் இஸ்திரி பெட்டி வந்து சூடாகுது உள்ள காயில் இருக்கு இல்லையா அப்படி சூடாக விரைவாக சூடாவதன் காரணமாக நம்ம அயன் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ என்ன தெரிஞ்சது பாருங்கள் ஒரே விஷயம்தான் மின்னோட்டம் போகின்ற போது அதனால் வெப்பம் அடைகிறது ஒரு பொருள் வந்து வெப்பம் அடைகிறது அப்போ வெப்பம் அடையினா அந்த வெப்பத்தை எப்படி நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா ஹோம் அப்ளையன்ஸ் அதாவது மின் சமையல் கலன்கள் மின் கொதி கலன்கள் மின் இஸ்திரி பெட்டி இத
தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்புனா என்ன ஒரு லைட்டு இருந்து நோர் லைட்டை கனெக்ட் பண்ணும்போது தொடர் இணைப்பு எப்படி இருக்கும் ஒரு லைட்டு இருந்து நோர் லைட்டு கனெக்ட் பண்ணும் பக்க இணைப்பு வந்தால் எப்படி இருக்கும் ரெண்டுத்துக்குள்ள அடிப்படை வேறுபாடுகள் என்ன அது மட்டுமா நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக நம்ம பார்த்தோன்னா புவி தொடுப்பு அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் ப்ளக் பாயிண்ட்டுக்கு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பார்த்து தெரிஞ்சிருப்போம் ஆனால் அதுக்கு உண்மையான ரீசன் என்னென்னு தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய மூணாவது பாயிண்ட் எதுக்காக பயன்படுது அதுதான் புவி தொடுப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அது மட்டுமில்ல மற்ற விஷயங்கள் அதாவது மின்னோட்டத்தின் மூலமாக வெப்பம் உருவாகுதுனால் என்னென்னலாம் நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது அடிப்படையிலே பார்க்குற போது நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா மின் முலாம் பூசுதல் அதாவது ஒரு பொருளுக்கு ஒரு இன்னொரு பொருளே சேர்க்கின்ற தன்மை அதுக்கு கிடைக்குதுன்னு மின் முலாம் பூசு தத்துவத்தை பார்த்தோம் அப்புறம் அதே பயன்படுத்தி ஒரு வெப்பத்தை பயன்படுத்தி வீட்டில் சமையல் கூடங்களில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பொருளை உருவாக்கி அந்த வெப்பத்தின் மூலமாக சமையல் செய்வதற்கு ரொம்ப அழகாக அதை வந்து பார்த்தோம் அப்புறம் எலக்ட்ரிக் கட்டல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் மிக விரைவாக தண்ணீரை சூடேற்றுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சாதனங்கள் அப்புறம் மின் இஸ்திரி பெட்டி இவை எல்லாமே என்னென்னா ஒரு மின்னோட்டத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பயன்களை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு அன்றாட வாழ்க்கையில் மிக விரைவாக ஒரு வேலை செய்வதற்கு இவையெல்லாம் நமக்கு துணை புரிகின்றன என்பதை பற்றி தான் மிக விரைவாக பார்த்தோம் எனவே நம் வீட்டில் உள்ள இருக்கிற பொருட்களை வைத்து கொண்டு நீங்களும் இதை செய்து பார்க்க முடியும் செய்து பார்ப்பது மட்டுமல்ல மிக எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் வீட்டில் உள்ள பயன்பாடுகளை இதன் காரணமாக தத்துவத்தில் தான் இயங்குகிறது என்பதையும் நன்றாக தெரிந்து கொண்டோம் எனவே வீட்டில் உள்ள பொருட்களை நீங்கள் பார்க்கின்ற போதும் சரி அதை பயன்படுத்துகின்ற போதும் சரி என்ன காரணம் என்பதை அறிவதற்கு இந்த பாடம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்ன மாணவர்களே இன்று பார்த்த அனைத்து செய்திகளும் தகவலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயன்படும் எனவே ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பின்னாலும் அறிவியல் அடங்கியிருக்கின்றன அதற்கு எல்லாவற்றிற்கும் மின்சாரம் மின்னோட்டமும் அடிப்படை காரணமாக இருக்கின்றன நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்